Masyarakat budaya Indonesia memiliki sejarah spiritual yang kaya dan beragam, dengan keyakinan dan tradisi yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Salah satu aspek dari spiritualitas Indonesia ini adalah konsep hodam, atau penjaga rohani. Hodam dikaitkan sebagai entitas atau energi spiritual yang diakini berfungsi sebagai penjaga atau pelindung individu. Hodam leluhur dalam hal ini merujuk kepada hodam yang berasal dari leluhur kita sendiri, yang diakini masih melindungi dan membimbing kita meskipun sudah tidak ada dalam bentuk fisik. Inilah yang menjadikan hodam berharga dan memiliki tempat khusus dalam budaya Indonesia. Menyelaraskan diri dengan hodam leluhur adalah pengalaman spiritual yang mendalam. Ini bisa dipahami sebagai usaha untuk terhubung, komunikasi, dan bekerja sama dengan hodam leluhur. Menyelaraskan diri tidak hanya terbatas pada pengakuan akan keberadaan hodam, tetapi juga melibatkan sikap menghargai, menghormati dan berusaha memahami pesan atau bimbingan yang diberikan oleh hodam leluhur. Dengan menyelaraskan diri dengan hodam leluhur, seseorang dapat merasakan hubungan spiritual yang lebih mendalam, mendapatkan perlindungan spiritual, serta dapat merasakan dukungan dan petunjuk dalam menjalani hidup. Ini adalah bagian penting dari perjalanan spiritual seseorang dalam konteks budaya dan kepercayaan Indonesia. Namun, proses ini membutuhkan dedikasi, keterbukaan, dan pemahaman spiritual yang mendalam. Tidak boleh dilakukan sembarangan dan harus dijalankan dengan pengetahuan yang benar, rasa hormat, dan niat yang suci agar tidak menimbulkan efek negatif. Berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meraih dan mempertahankan keseimbangan yang harmonis dengan hodam leluhur. Pertama, mengenali hodam leluhur. Langkah pertama dalam proses ini adalah pengenalan. Anda harus mengenali hodam leluhur Anda. Ini bisa melibatkan meditasi yang mendalam, refleksi pribadi, atau bahkan melalui mimpi. Refleksi pribadi melibatkan memeriksa secara dalam-dalam pikiran, perasaan, dan pengalaman Anda. Anda dapat mengambil waktu untuk merefleksikan akar dan warisan leluhur dalam kehidupan Anda. Anda dapat bertanya pada diri sendiri tentang nilai-nilai, kualitas, dan sifat khusus yang mungkin terwariskan kepada Anda oleh hodam leluhur. Dengan saling memahami dan mempelajari diri sendiri, Anda dapat mengenali dan menghubungkan dengan warisan spiritual dan kekuatan yang mungkin dimiliki oleh hodam leluhur. Terkadang pula, pengenalan hodam leluhur dapat terjadi melalui mimpi. Mimpi dapat memberikan pesan-pesan simbolis atau pertemuan batin dengan hodam leluhur yang ada dalam diri Anda. Melalui mimpi, anda dapat mengalami pertemuan dan komunikasi dengan leluhur yang mungkin memberikan petunjuk, dorongan, atau kebijaksanaan tentang jalan spiritual Anda. Penting untuk memperhatikan dan mencatat mimpi yang memiliki kerinduan dengan leluhur sebagai tanda-tanda potensial dari kehadiran dan pengaruh mereka. 2. Meditasi Setelah mengenali hodam leluhur, Meditasi adalah teknik efektif untuk memperdalam koneksi Anda dengan mereka. Langkah pertama dalam meditasi adalah menciptakan suasana yang tenang di sekitar Anda. Cari tempat yang nyaman dan bebas dari gangguan. Pastikan Anda berada dalam posisi yang nyaman, baik itu duduk atau berbaring. Jika Anda mau, Anda dapat menyalakan lilin, memutar musik meditasi yang menenangkan, atau menggunakan minyak esensial yang sesuai dengan preferensi Anda. Selanjutnya, fokuskan perhatian pada napas Anda. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan sejenak, lalu hembuskan secara perlahan melalui mulut. Bernapas dalam-dalam membantu menenangkan pikiran dan merilekskan tubuh. Dengan setiap napas, 
Rasakan tubuh Anda semakin rileks dan tenang setelah Anda mencapai keadaan yang tenang dan fokus, arahkan perhatian Anda pada eksistensi hodam leluhur Anda. Bayangkanlah mereka hadir di sekitar Anda. Anda dapat membayangkan cahaya yang memancar dari dalam diri Anda, atau membayangkan wujud fisik hodam leluhur berada di dekat Anda. Fokuslah dengan penuh perhatian pada kehadiran mereka, selanjutnya, berikan energi dan waktu pada hodam leluhur Anda. Anda dapat melakukannya dengan mengirimkan pikiran positif, rasa syukur, atau cinta kepada mereka. Bayangkan aliran energi positif yang mengalir dari hati Anda ke arah hodam leluhur. Biarkan energi ini mengisi hubungan Anda dengan mereka. Selama meditasi, tetaplah terbuka terhadap pengalaman apapun yang mungkin muncul. Mungkin Anda akan merasakan kehadiran hodam leluhur secara lebih kuat, atau mungkin Anda akan mendapatkan wawasan atau pemahaman baru. Biarkan pengalaman ini terjadi tanpa memaksakannya. Bersabarlah dalam perjalanan meditasi ini, dan lakukanlah secara teratur untuk memperdalam koneksi Anda dengan hodam leluhur. 3. Hormati Leluhur Salah satu aspek yang umum dalam banyak tradisi spiritual adalah penghormatan kepada leluhur. Menghargai dan memberikan penghormatan kepada leluhur Anda dapat menciptakan energi positif yang mendalam dan memperkuat hubungan Anda dengan hodam. 4. Pertahankan energi positif Hodam leluhur memiliki hubungan yang kuat dengan energi kita. Mempertahankan energi positif dalam hidup kita melalui pemikiran, perasaan, dan tindakan yang positif dapat membantu kita untuk tetap terhubung dan selaras dengan hodam. Sadari dan perhatikan pikiran-pikiran yang muncul dalam diri Anda. Cobalah untuk mengarahkan pikiran ke hal-hal yang positif. Hindari pikiran negatif atau self-doubt yang dapat mengganggu energi positif Anda. Berlatihlah menggantikan pikiran negatif dengan yang positif, misalnya dengan mengulang afirmasi positif atau merenungkan hal-hal yang membuat Anda bahagia dan bersyukur, perhatikan perasaan-perasaan yang Anda alami sehari-hari. Cobalah untuk menjaga perasaan positif, seperti rasa syukur, kasih sayang, dan kebahagiaan. Praktikkan kultivasi emosi positif dengan menghargai keindahan sekitar Anda, menghabiskan waktu dengan orang-orang yang Anda cintai, atau melakukan aktivitas yang memberi Anda kepuasan dan kebahagiaan. Selalu sisihkan waktu untuk menjalani rutinitas spiritual yang sesuai dengan keyakinan Anda. Ini bisa termasuk meditasi, doa, atau praktik spiritual lainnya yang membantu menjaga energi positif dan menguatkan koneksi Anda dengan hodam leluhur. 5. Tetap terbuka dan menerima Sangat penting untuk tetap terbuka dan menerima pesan dan petunjuk yang diberikan hodam. Jangan ragu atau takut, tetapi hadapilah dengan pikiran terbuka dan hati yang penuh untuk menerima bimbingan mereka. Buka hati Anda dan terimalah kemungkinan adanya kehadiran hodam dalam hidup Anda. Buang pikiran skeptis atau ragu, dan berikan diri Anda izin untuk merasakan kehadiran mereka dengan pikiran terbuka. Jadilah sensitif terhadap energi atau pertanda-pertanda yang mungkin diberikan oleh hodam. Berlatihlah mendengarkan intuisi dan wawasan batin Anda. Hodam seringkali memberikan petunjuk dan pesan melalui intuisi atau wawasan batin kita. Pelajari untuk mengenali perasaan dalam diri Anda dan ikuti insting Anda ketika merasa ada suatu pesan atau petunjuk yang ingin disampaikan oleh hodam leluhur. 6. Konsisten Upaya penyelarasan ini bukanlah proses semalam, melainkan perjalanan spiritual yang terus-menerus. Oleh karena itu, anda harus konsisten dalam meditasi, menghormati, menjaga energi positif dan terbuka dalam menerima pesan. 
Meraih dan mempertahankan keseimbangan dengan hodam leluhur mungkin tidak mudah, tetapi dengan dedikasi dan panduan, Anda akan mampu meningkatkan kesadaran spiritual Anda dan menjadi satu dengan penjaga rohani Anda. Selamat menjalankan perjalanan spiritual Anda.